안녕하세요. 안녕하세요. 엄청 사무실에 가까운 곳이네요. 그래요. 그렇게 해야죠. 여기 대박 났다고 제가 들었어요. 몇 달치 예약이 다꽉차 있다고 항상. 아, 네. 아 아닙니다. <웃음> 좀 약간 뭐랄까요? 이렇게 대본만 외우고 책받기 도는 것 같은 느낌? 뭐 이런 느낌이 있어가지고 생각도 좀 정리하고 네. 자아도 찾고 네. 잘 먹겠습니다. 아 예. 오늘 우리 함께하는 유튜브 팀 제가 밥을 한번 사고 싶었어요. 근데 제가 아는 지인이 여기가 그렇게 맛있다고 좋다고 해가지고 우리 팀도 한번 사기도 올리고 맛있게 드십시오. 네. 유튜브 유지태가. 앞에 누님은 전혀 고하다 준비 도와드렸어요. 네네. 알아서 준비 도와드렸고요. 네, 잘 먹겠습니다. 이게, 야. 이게 간장이에요? 예예. 예. 그래서 좀 기억 많이. 음. 아니, 잘, 제가 계속 살게요. <웃음> <웃음> 맛있는 거 사주는 거 되게 좋아해요. 음. 우리 유튜브 팀 만나서 너무 기뻐요. 예, 기쁘고 감사하고 배우 일 하면서 연기 외적인 것들 제가 계속 해왔던 것들이 있거든요 영화도 만들었었고 뮤직비디오도 만들었었고 CF도 이제 만들었었고 또 이제 복지 사업도 계속 해왔는데 좀 기록할 수 있는 사람들이 없었어요 여건이 안 만들어졌었는데 그리고 앞으로는 저는 그렇게 생각해요 모든 사람이 이제 브랜드화가 되고 이제 그렇게 되면은 지금은 유튜브지만 우리가 이제 어떻게 변형될지 모른다고 저는 생각합니다. 네네. 서로 만들어 가고 있으니까 절대 소홀하게 생각하지 않고 네, 중요하게 생각을 하고 함께하는 파트너로 생각을 하니까 계속 잘 만들어 갔으면 좋겠습니다. <웃음> 아, 이거 <웃음> 어떻게 최선을 다해야 될지 모르겠지만 네. 아, 지금 이미 진짜 너무 네. 최선을 다해주셔가지고 좀 황송하다 그래야 되나? 네. 너무 좋습니다 지금 유튜브에서 제일 반응이 좋은 게 어떤 유튜브예요? 자극적인 걸 좋아합니다 무섭 것 같아요 날것 좋아하고요 그리고 맛집 가는 것도 왜잘 나와요? 간혹 만나서 이렇게 맛집 가면 좋겠네요. <웃음> <웃음> 네, 내가 밥 살게요. 내가. <웃음> 밥 사는 걸좀 좋아하고 이제 사람들 밥 먹이는 걸좀 좋아해가지고 원래 저녁에 이제 회식 같은 거 잡는 걸 굉장히 좋아했었는데 거기 많이. 어 재밌게 좀 일하고 싶고 밥 사는 게안 아까워요. 스탭들 밥 사는 게 별로 안 아까워. 카드가 정지가 된, 버, 된 적도 있어요. 옛날에. <웃음> 뭐랄까 유튜브에 대한 생각이 확장됐다고 해야 될까? 사사로운 거, 뭐 사소한 것들 내가 해왔던 것 중에서 좀 공개할 수 있는 부분들은 같이 공개하고 그런 거좀 담아내도 재밌겠다 뭐. 이제 요가도 이제 한번 해보자고 이렇게 연락을 드렸던 것 같고요 <웃음> <웃음> 자전거 타는 것도 그 평로라 타면 많이들 엎어져요 <웃음> 나도 많이 엎어졌었고 캠핑 제 트레일러가 하나 있어요 <웃음> 그런 거잘 나와요 네. <웃음> 펼쳐본 거. 한번 펼쳐보고. <웃음> 계속 썩고 있죠. 아니, 제 아들, 이제, 태어나기 전에, 이제, 아들하고 같이 캠핑 가고 싶어가지고, 내 아내가 너무 싫어해가지고. <웃음> 타루라고 하는데, 저 남자 자존심에. <웃음> 아이랑 가서 요리 있는 거 어떻게 해드셨어요? 그런데 가면은, 제가 고기 구워준다고 제 아들은 이제 어릴 때부터 아빠가 해주는 밥이 있어요 고기밥이 있어요 네, 별, 별거 없어요 그냥 밥에다가 네, 갈비 구워가지고 잘게 잘라서 야채 조금 넣어서 이렇게 비벼주고 그렇게 좋아해요 나중에 같이 캠핑을 캠핑 네, 좋아요 네. 아, 제 요리 튀김은 김튀김 위에 아구에 간을 얹어드렸어요 이거 한입에? 일하시다가 밤에 막 배고플 때뭐 드세요? 두부 먹습니다. 아 네. 두부를 좋아하세요? 
그부 비린내가 막 이제 아, 아, 두부 먹는 방법을 찾았어요. 이 실험을 계속 해 왔었는데 두부가 제일 좋은 것 같아요. 두부를 어떻게 맛있게 드시는 거예요? 요즘 두부면 있잖아요. 두부면. 아, 네, 두부면을 이제 물만 딱 짜가지고 고기 고추장 볶음 그거랑 이제 김가루 있잖아요. 김가루 그거 딱 뿌리면 진짜 맛있어요. 음, 모두 맛있는 게 아니고. 네. 이제 혼자 먹다 보니까 이제 미적 감각은 전혀 없습니다. 네. <웃음> 그냥 예. 네. 보신다는 얘기 정말 신기해 있습니다. 제가 평상시에 이 영상 속에서 그냥 음식 준비하면서 영화를 계속 보고 있고 네. 그런 분이 오신다고 하시니까 좀 어려 좀 이해했어요. 아니 실제로 보니까 어때요? 많이 달라졌어요. <웃음> 네? 네. 처음에는 이제 내가 배우니까 좀 낯설어 하는데 나중엔 되게 친해지고 좋아하거든. 친해지면 이런 얘기를 하더라고. 참 너는 참 독특하다고. 너무 평범하게 이렇게 다니는 모습이 너무 신기하대요. 근데 나는 이게 내 인생이니까 이게 뭐가 신기할까? 사실 나도 그래요. 이렇게 연기할 때 이제 옛날에 극장에서 봤던 우리 김윤준 선배 같은 경우도 시리에서 이제 제가 처음 모습을 봤단 말이에요. 그러니까 약간 싱숭생숭 하더라고요. 네. 영광이 그런 기분이죠. 그런 기분이죠. <웃음> 어릴, 어렸을 때좀 저는 좀 동키호테 같은 스타일이었어요. 그래서 한번 마음을 먹으면 그냥 해요. 함부로 얘기하면 안 되고. <웃음> 말한 거는 지켜야 된다는 이상한 강박이 있어가지고. 원래 녹음을 제일 하겠습니다. 옛날에 이제 좀 광대하게 생각했다면 지금은 이제 점점 좁아지는 것 같아요. 이렇게. 현실적으로 생각하게 되고. 작은 거에 불과할 수 있는데 사소한 게 변해야 큰게 변하지 않겠어요. 내가 생각하는 게좀 유튜브 했을 때는 좀 조회수나 좀, 좀 사람들이 관심이 없는 부분일 수 있는데 복지 사각지대에 놓여 있는 것들을 이렇게 조금씩 조금씩 세상을 변화시키면 또 어느 순간에는 우리가 예상치 못하는 또큰 일도 할수 있으니까 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 약간 진짜 너무 아카데미 같은 느낌 <웃음> 무슨 <괜찮아요>. 인생 멘토 <웃음> 뭐 <웃음> 궁서체 <웃음> 궁서체 좋아했어요, 맞아요. 어, 궁서체가 얼마나 예, 세련됐는데. 예, 세련돼요. 내가 할수 있는 최선은 하루를 잘 살면 그 하루가 쌓여서 기적 같은 일이 일어날 수도 있겠다, 뭐 이런 생각을 하면서 살아, 살아왔던 것 같아요. 맞아. 저희 궁서체 유지태 메모리 많이 구독 부탁드립니다. <웃음> 네, 이 구독 좋아요 이런 거 진짜 못 하겠더라고요. 궁서체 유지태. 허리가 아파가지고 이 플라잉 요가를 이제 시작을 했는데 가장 큰 효과를 봤었습니다. 아니야 엉덩이가 아파가지고 
아, 속에서 이렇게 뒹굴고 있어요 지금 그렇죠 그거예요 자 이거 <웃음> 너무 좋았어요 강추합니다 매달려 보셔서 너무 멋지시죠 구독, 좋아요, 알림 버튼까지 뭐 이런 거 진짜 말 못하겠더라고요